আলাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত যে আমাদের সম্মানিত ভাই জনাব নজরুল ইসলাম দুবাই থেকে জানতে চেয়েছেন যে হিজড়াদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান কি আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওসলাতু আসসালাম আলা রসুল্লা মাহাত জি সম্মানিত ভাই সত্যিকারই আমাদের সমাজে আমাদের পরিবেশে যদি লক্ষ্য করা যায় তো হিজড়াদের সাথে খুবই দুব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং তাদের সামাজিক ক্ষেত্রেও এবং শিক্ষা কর্মর ক্ষেত্রেও তাদের সমাজ থেকে দূরে রাখা হয় সত্যিকার অর্থে এরা প্রতিবন্ধী হলেও প্রতিবন্ধীদের মতো সুযোগ সুবিধাটুকু তাদেরকে দেওয়া হয় না অথচ ইসলামে ইসলামে যারা আসলে হিজরা বলে বলে পরিচিত তারাও সাধারণ মানুষের মতোই তাদের পূর্ণ অধিকার লাভ করে থাকে চাই লেখাপড়ার ক্ষেত্রেই হোক শিক্ষাধিকার ক্ষেত্রেই হোক অন্যান্য ক্ষেত্রেই হোক না কেন ইসলামে তাদেরকে ন্যায় দিয়েছে এবং তাদের অধিকার স্বীকার করেছে তাই আমাদের সমাজে যারা তাদের সাথে অন্যায় অত্যাচার করে দুর্ব্যবহার করে থাকে সম্মানের ক্ষেত্রেই হোক শিক্ষার ক্ষেত্রেই হোক বাসস্থানের ক্ষেত্রেই হোক এটা করা ঠিক না তবে এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস সেটা লক্ষ্য করতে হবে যে ইসলাম তাদের ব্যাপারে আলাদা কোনো বিধান দেওয়া হয় নাই তার কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে তারা আলাদা কোনো লিঙ্গ না বরং ইসলাম আধুনিক বিজ্ঞানের মতোই তাদেরকেও নারী ও পুরুষের অন্তর্ভুক্ত করেছে তাই এই ব্যাপারে একটি মূল নীতি হলো এই যে ব্যক্তি হিজড়া বলে পরিচিত দেখতে হবে সে পুরুষ না নারী যদি সেটাকে বাচনিক করার পার্থক্য করার যদি ক্ষমতা থাকে যে প্রথমে লক্ষ্য করতে হবে যে ব্যক্তি হিজড়া বলে পরিচিত তাকে সে পুরুষ না নারী পুরুষ না নারী যদি পুরুষ হয় তাহলে পুরুষের হিসাবে সে সমস্ত কিছু অধিকার পাবে আর যদি নারী হয় তাহলে নারী হিসাবে তাকে মেনে যেতে হবে আর যদি পুরুষ এবং নারী দুটার মধ্যে কোনো একটাই যদি পৃথক করা যায় না তাহলে এই ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন মহিলা হিসাবে নারী হিসাবে গণ্য করা হবে আর কেউ কেউ বলেছেন যে এটা যারা এ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এ বিষয়ে সে বিশেষজ্ঞ তার তার পরামর্শ অনুযায়ী তাকে পুরুষ বা নারী হিসাবে তাকে নির্ধারিত করতে হবে তাহলে বোঝা গেল যদি তার গোপনাঙ্গ পুরুষ মতো হয় তাহলে সে পুরুষ আর যদি নারীর মতো হয় তাহলে নারী আর যদি কোনোটাই বোঝা যদি না যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে নারী হিসাবে গণ্য করা হবে অথবা বিশেষজ্ঞর পরামর্শ অনুযায়ী তাকে যে কোনো একটা বিধান তাকে ফেলে যদি বিশেষজ্ঞ বলে সে পুরুষ তাহলে পুরুষ আর বিশেষজ্ঞ যদি বলে নারী তাহলে নারী তো এখন কথা হলো এই যে যখন আমরা জানতে পারব একজন হিজড়া ব্যক্তির ব্যাপারে যে সে যদি পুরুষ হয় বা নারী হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইসলাম নামাজ রোজা হজ জাকাত এমনকি বিবাহ সাদের ব্যাপারেও ইসলামী বিধি বিধান তার উপরে বার্তাবে তাদের হালাল হারাম ন্যায় অন্যায় জান্নাত জাহান্ন তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে এবং মহিলা যদি হয় তাকেও পর্দা করতে হবে নামাজ রোজা হুবাহু নারীর মতো সে কি করবে চলবে তাই আমাদের সমাজে এবং পরিবেশে যারা তাদেরকে মানুষ বলে ভাবে না তাদের এই মন মানসিকতা পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে তার কারণ মানুষের মধ্যে যদি কারো হাত না থাকে বা কারো যদি পাও না থাকে বা মানুষের শারীরিকভাবে যদি ত্রুটি থাকে একটি ত্রুটির কারণে তাকে মানুষ থেকে বের করে দেওয়া যায় না তো তদ্রূপ এ ধরনের যাদের অবস্থা তাদের সাথেও তেমনি স্নেহ মমতা ভালোবাসা দিয়ে তাদেরকে ভালোবাসার মাধ্যমে তাদেরকে গড়ে ওঠানো উচিত 
এবং ভালোবাসা পাবার তারাও অধিকার রাখে তারা ঘৃণার পাত্র না বরং ভালোবাসা আছে নহ দিয়ে সম্মানের সাথে তাদেরকে বাঁচতে দেওয়া উচিত তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা খারাপ মন্তব্য করা মারাত্মক গুণার কাজ তাই আমাদের উচিত হবে যখন এই ধরনের কন্ডিশন হবে যদি তার পুরুষাঙ্গ পুরুষ হয় গোপনাঙ্গ যদি নারীর মতো হয় তাহলে পুরুষ নারীর মতো তাদেরকে ব্যবহার করতে হবে তাদের সঙ্গে কিন্তু একটা জিনিস বিবাহর ক্ষেত্রে বিবাহর ক্ষেত্রে ওলামা ইকরামগণ বলেন যদি পার্থক্য করা না যায় যদি পার্থক্য করা কঠিন হয়ে যায় যে সে পুরুষ না নারী তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার বিবাহ দেবে না তাহলে তার জন্য বিবাহ করা ঠিক না যদি পুরুষ এবং নারী পুরুষ কিনা না নারী সে বিষয়ে যদি পার্থক্য করা না যায় তাহলে তাদের বিবাহ পড়ানো বা বিবাহ দেওয়া ঠিক না তবে যদি পার্থক্য করা সম্ভব হয় যে সে পুরুষ এবং সে আর্থিক এর সাথে সাথে শারীরিক অবস্থা তার ভালো সে বিবাহ করতে চায় তাহলে এই ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চাহে পুরুষ হোক বা নারী হোক যদি হিজড়া হয় সেই ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বিশেষজ্ঞর পরামর্শ অনুযায়ী তারা যদি বলে যে হ্যাঁ বিবাহ দিতে পারো তাহলে বিবাহ কাজ সম্পন্ন করবে অথবা তাদেরকে ধৈর্য ধরতে বলবে এ ব্যাপারে ওলামা একরামগুণ বলেন যে হিজড়া যদি পুরুষ হয় বা নারী হোক উভয় ক্ষেত্রে যদি তারা বিবাহের আগ্রহী হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ অনুযায়ী তারা কি করবে আগ বাড়বে যদি বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দেন যে সে বিবাহ করতে পারে তার শারীরিক অবস্থা ভালো আছে শক্তি আছে তাহলে সে অবশ্যই বিবাহ করবে আর যদি বিশেষজ্ঞ বিষয়ে পরামর্শ দেন যে একে বিবাহ না দেওয়াটাই ভালো তাহলে সে ব্যক্তি সে তাকে বিবাহ দেবে না বরং তাকে ধৈর্য ধরতে বলবে কোরআন সাহিজ না দিয়ে তাকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেবে এটাই হচ্ছে মূল কথা বাকি সে মিরাসও পাবে যদি সে পুরুষ হয় পুরুষের মতো মিরাজ পাবে যদি সে নারী হয় নারী নারীর মতো মিরাজ পাবে এটাই হচ্ছে ইসলামী আইন বা কি আল্লাহ আলম বেসাব সালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত